ഇനി വേറൊരു ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് അതാണ് മോഡ്സ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഏതൊക്കെ മെത്തേഡിലൂടെയാണ് ഹീറ്റ് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുക ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുക എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് മെത്തേഡുകളാണ് ഹീറ്റിന്റെ ട്രാൻസ്ഫറിങ്ങിനുള്ളത് ഒന്നാമത്തത് കണ്ടക്ഷൻ രണ്ടാമത്തത് കൺവെക്ഷൻ മൂന്നാമത്തത് റേഡിയേഷൻ ആദ്യം എന്താണ് കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ടിക്കിൾസ് മൂവ് ചെയ്യാതെ ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എനർജി മാത്രം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുക അതാണ് കണ്ടക്ഷൻ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ വിതൗട്ട് ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ മൂവ്മെന്റ് കൂടാതെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുക അതാണ് ഏറ്റവും സ്ലോ ആയിട്ടുള്ള മോഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്ലോവസ്റ്റ് മോഡ് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ സോളിഡ്സ് സോളിഡ്സിലാണ് ഈ കണ്ടക്ഷൻ നടക്കുക കാരണം സോളിഡിലെ മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ടൈറ്റ്ലി പാക്ക്ഡ് ആണ് അടുത്തടുത്ത് അടുത്ത് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന മോളിക്യൂൾസ് ആണ് അവിടെ ആ പാർട്ടിക്കിൾസിന് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഫ്രീഡം ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടാൻ ഒരൊറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ ഒരറ്റത്ത് കിട്ടുന്ന ഹീറ്റിനെ അത് ഓരോ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ വൈബ്രേഷനുകളിലൂടെ വേറൊരറ്റത്തേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കും അതാണ് കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓക്കെ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല പാർട്ടിക്കിൾസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല പാർട്ടിക്കിൾസിന് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഓക്കെ ആണോ ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് മെറ്റീരിയൽസ് വിച്ച് കണ്ടക്ട് ഹീറ്റ് ഹീറ്റിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെറ്റീരിയൽസിനെ നമ്മൾ കണ്ടക്ടർ എന്ന് വിളിക്കാം നല്ലൊരു കണ്ടക്ടറിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് മെറ്റൽസ് എല്ലാ മെറ്റൽസും ഹീറ്റിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇനി ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റീരിയൽ വിച്ച് ഡു നോട്ട് കണ്ടക്ട് ഹീറ്റ് ഹീറ്റിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരാണ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ റബ്ബർ ആസ്ബെറ്റോസ് പേപ്പർ ഗ്ലാസ് ഇവരൊന്നും ഹീറ്റിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവമുള്ള ആൾക്കാരല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവരെ നമ്മൾ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കാറ് അടുത്തത് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യു എന്ന ടേം അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ കണ്ടെത്താൻ പോവാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ ഹീറ്റ് ഒഴുകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകണം ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഇതാ ഈ ഫിഗർ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഫിഗറിൽ ഒരു കണ്ടക്ടറിനെയാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ ആകൃതിയിലുള്ള കണ്ടക്ടറാണ് അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഹോട്ട് എൻഡാണ് അതായത് ഇവിടെ ചൂട് കൂടുതലാണെന്ന് കരുതുക ഈ റൈറ്റ് സൈഡ് വലത് ഭാഗം കോൾഡ് എൻഡാണ് അവിടെ ചൂട് കുറവാണെന്ന് കരുതുക ഇനി ഇവിടെ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ആരോ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു ക്യൂ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം അതിൽ ഹീറ്റ് അതിലേക്ക് കയറുകയാണ് അതേ ഹീറ്റ് തന്നെയാണ് അവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങണതും ഇതാ ഇവിടെ വേറൊരു ക്യൂ കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതാ ഇവിടെ കോൾഡ് എൻഡിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം ഹീറ്റ് ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയോ അത്രത്തോളം ഹീറ്റ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങണതും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആണോ ഇനി ഇത് എ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ആണ് ആ സിലിണ്ടറിന്റെ സിലിണ്ടറിക്കൽ ആകൃതിയിലുള്ള കണ്ടക്ടറിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ആണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ട്രാവൽ ചെയ്ത ദാ ഈ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ഭാഗത്തേക്ക് ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒഴുകിയ ഹീറ്റിന്റെ അളവ് അതാണ് ക്യൂ ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ഹീറ്റ് ഫ്ലോയുടെ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഫ്ലോ അതാണ് ക്യൂ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് ഫ്ലോ അത് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എ ആയിരിക്കും എ ആരാണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ആണ് മാത്രല്ല ഡി ടി ബൈ ഡി എക്സിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിരിക്കും ആരാണ് ഈ ഡി ടി ബൈ ഡി എക്സ് ഡി ടി ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രേഡിയന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രേഡിയന്റ് അതിനെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാൻ പറ്റും ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രേഡിയന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസിനനുസരിച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ മാറുന്ന വിധം അതാണ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ വിത്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെ റേറ്റ് പറയണ്ട റേറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ടൈം അവിടെ വരും സോറി ചേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ വിത്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് അതാണ് ഡി ടി ബൈ ഡി എക്സ് മനസ്സിലായോ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ വിത്ത്
ഓക്കെ ആ അതിന്റെ യൂണിറ്റ് തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് പറയുന്നത് ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് മീറ്റർ കെൽവിൻ കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കുക തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് മീറ്റർ കെൽവിൻ അല്ലെങ്കിൽ ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വാട്ട് ആണ് നമുക്കറിയാലോ അത് ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ വേണേൽ എഴുതി കാണിച്ചു തരാം എന്താണ് അതിന്റെ യൂണിറ്റ് ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് മീറ്റർ കെൽവിൻ എന്നാണ് ആരുടെ യൂണിറ്റ് ലാംഡ എന്ന് പറയുന്ന തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് ഇനി ഇതിൽ ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് എന്താ നമുക്കറിയാലോ എന്താണ് ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് വാട്ട് ആണ് വാട്ട് എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പൊ ബാക്കി ആരാളത് വാട്ട് പെർ മീറ്റർ കെൽവിൻ അങ്ങനെയും പറയും അപ്പോ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റിക്ക് രണ്ട് യൂണിറ്റുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഏതൊക്കെയാണ് ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് മീറ്റർ കെൽവിനും വാട്ട് പെർ മീറ്റർ കെൽവിനും ഓക്കെ ആണോ ഇനി തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി തെർമലി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അത് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഒന്നാമത്തത് കുക്കിംഗ് പോട്ടിന്റെ അടിയിൽ കോപ്പർ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതെന്തിനാണ് യൂണിഫോം കുക്കിംഗ് കിട്ടാൻ എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെ ഹീറ്റ് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത് എന്താണ് കുക്കിംഗ് പോട്ട്സ് മെയ്ഡ് ഓഫ് മെറ്റൽസ് ആൻഡ് ദയർ ഹാൻഡിൽസ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് വുഡ് ഓക്കെ അങ്ങനെയുണ്ട് അതായത് കുക്കിംഗ് പോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് മെറ്റൽ കൊണ്ടായിരിക്കും നല്ല യൂണിഫോം കുക്കിംഗ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ അതിന്റെ ഹാൻഡിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വുഡ് കൊണ്ടാണ് വുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻസുലേറ്റർ ആണ് അതുകൊണ്ട് കുക്കിംഗ് പോട്ട് എത്രത്തോളം ചൂടായാലും വുഡിലേക്ക് ആ ഹീറ്റ് എത്തുന്നില്ല മനസ്സിലായോ അപ്പൊ മെറ്റൽസ് എന്താണ് ഗുഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി അതേസമയം വുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ആണ് അതായത് ഇൻസുലേറ്റർ ആണ് ഇൻസുലേറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നില്ല ഇനി മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ് ഫ്രം ഫ്രീസർ ഈസ് കോൾഡർ ദാൻ പാക്കറ്റ് ഓഫ് ബ്രെഡ് ഫ്രം ഫ്രീസർ ഫ്രീസറിൽ നമ്മൾ ഒരു മെറ്റൽ പ്ലേറ്റും വെച്ചു ബ്രെഡും കൊണ്ടേ വെച്ചു എന്നിട്ട് ഒരേ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു എന്നിട്ട് മെറ്റൽ പ്ലേറ്റിലും തൊട്ട് നോക്കി ബ്രെഡിന്റെ പാക്കറ്റിലും തൊട്ട് നോക്കി എന്താ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ആ ബ്രെഡിന്റെ പാക്കറ്റ് നമ്മൾ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ തണുപ്പ് നമുക്ക് മെറ്റൽ പ്ലേറ്റിൽ തൊട്ട് നോക്കിയാൽ കിട്ടും അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആ മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നല്ല കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഹീറ്റ് ആണ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഹീറ്റിനെ വലിച്ചെടുക്കാനും പറ്റും മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് ഹോളോ ബ്രിക്ക് വാൾസ് ആർ കൂളർ ദാൻ കോൺക്രീറ്റ് വാൾസ് ഹോളോ ബ്രിക്ക് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന വാൾസ് കോൺക്രീറ്റ് വാൾസിനേക്കാൾ കൂളർ ആണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഈ ഹോളോ ബ്രിക്ക് വാൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എയറിന്റെ പോക്കറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും ഈ എയർ എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര നല്ല കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഹീറ്റ് അല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിൽ ഹീറ്റിന്റെ കണ്ടക്ഷൻ അത് വല്ലാതെ ഹീറ്റ് ഉള്ളിലേക്ക് വീടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നതിനെ തടയുകയും അപ്പൊ നമുക്ക് അത് കൂടുതൽ കൂളിംഗ് എഫക്ട് തരികയും ചെയ്യും കോൺക്രീറ്റ് കണ്ടക്ട് മോർ ഹീറ്റ് ടു ഇൻസൈഡ് കോൺക്രീറ്റ് കൂടുതൽ ഹീറ്റിനെ ഉള്ളിലേക്ക് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇനി നാലാമത്തത് വിന്ററിൽ ബേർഡ്സ് സ്വെൽ ദെയർ ഫെതേഴ്സ് അതായത് തണുപ്പുള്ള സമയത്ത് ചെറിയ കിളികൾ കുരുവികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പഫി ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ ഇങ്ങനെ പഫി ആയിട്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ചിറക് തൂവലുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വികസിപ്പിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് കാണാം അതാണ് സ്വെൽ ദെയർ ഫെതേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ദ എയർ ട്രാപ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫെതേഴ്സ് പ്രിവെന്റ് ദ ലോസ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഫ്രം ദ ബോഡി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എയർ എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര നല്ല കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഹീറ്റ് അല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ബേർഡ്സ് അതിന്റെ ഫെതേഴ്സിനെ പഫി ആയിട്ട് നിർത്തിയാൽ സ്വെൽ ആയിട്ട് നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള എയർ പോക്കറ്റുകൾ കാരണം അതിന്റെ ബോഡി ഹീറ്റ് പുറത്തു പോവാതെ അതിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ബോഡി ഹീറ്റിനെ പുറത്തു വിടാതെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റും ഓക്കെ ആണോ എയർ എന്ന് പറയുന്നത് പൂർ കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഹീറ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി ഐസ്
അപ്പോ പാർട്ടിക്കൾ മൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏതിലാണ് നടക്കാൻ സാധ്യത അത് ഫ്ലൂയിഡിൽ മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ കൺവെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് ഫ്ലൂയിഡിൽ മാത്രമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ ഫ്ലൂയിഡിൽ മാത്രമേ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുന്ന ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് കൺവെക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ബൈ ദ ആക്ച്വൽ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ശരിക്കുള്ള മൂവ്മെന്റ് കാരണമാണ് ഇവിടെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ കണ്ടക്ഷൻ കണ്ടക്ഷനേക്കാൾ ഫാസ്റ്റർ ആണ് പിന്നെ ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ലിക്വിഡ്സ് ആൻഡ് ഗ്യാസ് ഇൻ ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താണ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് ഫ്ലൂയിഡിൽ മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ എന്ന് ഓർത്തുവെക്കുക പ്രിൻസിപ്പൾ ബിഹൈൻഡ് വിൻഡ് ഈസ് കൺവെക്ഷൻ കാറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നതിന്റെ കാരണം കൺവെക്ഷൻ ആണ് അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നിൽക്കണില്ല കാറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നതിന്റെ കാരണം കൺവെക്ഷൻ ആണ് ഇനി ഒരു ഫിഗർ ഇവിടെ നോക്കുക ആ ഫിഗറിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ലിക്വിഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തോ ആവാം കേട്ടോ വെള്ളം വെള്ളം ആവണേ വെള്ളം ആവാം വേറെ എന്തെങ്കിലും ലിക്വിഡ് ആണെങ്കിലും അതാവാം ഇതിന്റെ താഴെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് താഴെ കുറെ ആരോസ് കണ്ടോ താഴെ കുറെ ആരോസ് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുക ചെയ്യണത് താഴെ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് താഴെ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിലുള്ള മോളിക്യൂൾസ് ഇതാ ഈ റെഡ് കളറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾസ് ഹീറ്റഡ് മോളിക്യൂൾസ് ആണ് ചൂടായ മോളിക്യൂൾസ് ആണ് ഈ ചൂടായ മോളിക്യൂൾസ് മോളിക്യൂൾസ് ചൂടാവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക അതായത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ സംഭവിക്കുക എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതായത് ഇത് നേരെ മേലേക്ക് പോകും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വോളി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൻസിറ്റി കുറയും അങ്ങനെ ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞിട്ട് നേരെ മേലേക്ക് പോകും ആ മേലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് മേലെ നീല കളറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് കൂൾ മോളിക്യൂൾസ് ആണ് തണുത്ത ഹീറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞ മോളിക്യൂൾസ് ആണ് മേലെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് ഈ ബ്ലൂ കളറിലുള്ള മോളിക്യൂൾസ് ആ മോളിക്യൂൾസ് എന്ത് ചെയ്യും ആ മോളിക്യൂൾസ് നേരെ താഴേക്ക് വരും മോളിക്യൂൾസ് നേരെ താഴേക്ക് വരും ഇനി എന്താ ഉണ്ടാവുക അവിടെ ഹീറ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഹീറ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് വീണ്ടും ആ മോളിക്യൂൾസ് ഹീറ്റ് ആവും വീണ്ടും മേലേക്ക് പോകും ഇതങ്ങനെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് താഴെയുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ടി ടു എന്ന് പറയുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ മേലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ടി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ഈ എ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സർഫസ് ഏരിയ ആണ് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇനി ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ ഡെൽറ്റ ടി ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ ഓക്കെ ഇനി റേറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നമുക്ക് കാണണം ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിന്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂ ബൈ ടി റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിയിൽ ടൈം ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ആണ് അപ്പൊ റേറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂ ബൈ ടി ആണ് ക്യൂ ബൈ ടി ഈസ് ഇക്വൽ ടു എച്ച് എ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടി എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ എച്ച് എ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടി എച്ച് എ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടി എ ആരാണെന്ന് അറിയാലോ സർഫസ് ഏരിയ ആണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അപ്പർ ആൻഡ് ലോവർ സർഫസ് അപ്പർ സർഫസിന്റെയും ലോവർ സർഫസിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് കണ്ട ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇനി എച്ച് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതുവരെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു ടേം ആണ് അതാണ് കൺവെക്ഷൻ കൊയിഫിഷ്യന്റ് കൺവെക്ഷൻ കൊയിഫിഷ്യന്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് എച്ച് ഇനി ഈ എച്ച് എന്തൊക്കെയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കും ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് സർഫസ് ആൻഡ് പൊസിഷൻ ഓഫ് സർഫസ് ആ ഷെയ്പ്പ് സർഫസിന്റെ ഷെയ്പ്പിനെയും പൊസിഷനെയും അനുസരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ടേം ആണ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പൊസിഷൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആണോ വെർട്ടിക്കൽ ആണോ എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ കൺവെക്ഷൻ കൊയിഫിഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം മാറും അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വെക്കുക ക്യൂ ബൈ ടി സിക്കൾ ടു എച്ച് എ ഡെൽറ്റ ടി ഇതാണ് ക്യൂ ബൈ ടി സിക്കൾ ടു എച്ച് എ ഡെൽറ്റ ടി ഇനി രണ്ട് ടൈപ്പിലാണ് നമുക്ക് കൺവെക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പിലാണ് കൺവെക്ഷൻ ഉള്ളത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള കൺവെക്ഷൻ ഉണ്ട് അതേപോലെ ഫോഴ്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കൺവെക്ഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ
in which an external energy, uh, external agency is used. Or external agency will be used in the convection force convection. Okay. Ini heart ne kurusi wada parain nanda. Heart ne kurusi nengga karya. Heart ne pani yang dana. Heart tu de pumpan. Heart ne pani lengsel nunda la oxygenated diet la blood dene. Shari de tinde betisama ayah bagangan lek ayakka enggal la nanda. Awda bercita a oxygen ne shari de tinde la oro sel legalum absorbiu. Enggal ta awda bercita a oxygen ne awda absorbiu inda dili nana ne energy ke produce ayah peram nanda. Ensila awda nanda. Angin yang ana heart ini dapat ni. Apa heart ini karya yang cerita ini ada dua orang. Ini blood ini angin yang pumpai itu untuk dikunci dengan itu. Apo ini blood ini different body parts sila ke pumpai itu. Apo semua body ini semua part itu same temperature ketika main itu heart itu seramicu untuk dikunci dengan itu. Apa yang dahana heart is operated as a pump and circulate blood throughout the body maintains body temperature. Karena dah body temperature constant lagi untuk tanam main itu heart itu seramicu dengan itu. Heart from the body Heat from the body is released to atmosphere by conduction, convection and radiation. अबो इंगने लाल शरीर तें लाल बाग तो मरे heat ले मरे temperature लाल तो नलन रोता वाली स्लमिक तो नंदन पर अन्यापुत नहीं हो. Conduction, convection, radiation इन द बारे नहीं मून मेथड लूडे यूँ body इल नंबर heat पर अतेक भी कोण्टी रिक्त नंदर अगरु प्रधान पट्टा point आना. ओके अदानी इंफ्रारेड कैमरा गलो के इंफ्रारेड कैमरा गले लोडे हैं नमक नम्बर बॉडी नोकी करने जाले नम्बर बॉडी इल नुन्न इंफ्रारेड रेडिएशन से पॉर्पेट नंद गोंडे नमक के बॉडी डोर इमेजिंग किटना दाना ओके इनी मून आवत मेथड आना रेडिएशन नो वाले नमेथड रेडिएशन वाले सिंबल आना रेडिएशन नो वाले नोट इवडा हीट ओरु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आई टू ट्रांसफर चिए पड़ो अदा ना हमले रेडन नोट हीट इस ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ए दाना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंफ्रारेड � Apa infrared radiation itu range jangan ni, nama lu beri kita tu. Ada ini range, endur nanometer muda, nanur micrometer beri ana. Endur nanometer muda, nanur micrometer beri wavelength tu lala radiation yang nama lu beri kita perayaan infrared radiation. Ini, ini tu satu yang sangat penting question ana. Ipraus kita model question paper lada ni dia tu, fastest mode of heat transfer. Atom fast ayat lala heat transfer ini mode ayat anu question jua jatun dia tu. Ayat anu tu radiation anu tu radiation. Ini every hot body radiate infrared radiation. Cuit lala yedur body um infrared radiation ay portu betul ni dikum. Ado beri jua kanu. Ini ayat tu tu properties of thermal radiation. Thermal radiation ni properties ayat kaya anu tu. They travel in straight lines. Ale radiation anu beri anu tu. Oru wave anu. Ado straight line lana travel anu tu. Ini, adindah speed anda na speed is equal to speed of light. Electromagnetic radiation ana lo, i thermal radiation anu warai nado. Alenggal infrared radiation anu warai nado. Adu gun adindah speed, light indah speed ni equal ayikum. C is equal to three into ten raised to eight meter per second ayikum. Pina. Ini, ini elektromagnetik wave ayat guna ni, ini baru separate media tin dah usil dia travel ayam ni tu. Apa tu guna? Nama lu muna ada itu tu, no need of a medium to travel. Adine travel ayam ni media tin dah usil dia, that is, it can travel through space. Adine space itu dia travel ayam sahdi gu. Ini, they do not heat the medium through which they are traveling. Adi ayatu media tin luar ayam ni travel ayam ni tu, a media tin ayam ni heat ayam ni lah na. A radiation ayam ni barang ayam ni tu energy form ayam ni. Aduh, am media tu nih heatnya ni lah, aduh ribat nu beror bagat, tapi travel cegi, ane cegi ni tu, endu manusia kah? Ini ada tu, they can be reflected and refracted just like light. Light nih, nama kita reflect iya, nama refract iya, nama betul nang karya lo. Reflect iya, nornya tati tilcuri ya. Refract iya, nornya light nih path benda gua, light nih wadi walanju gua. Apa deh pola tu sengadi kalu i infrared radiation sambohi kum. Adah itu, ibarat reflection undau, refraction um oke undau. Ini adalah poin yang mana they also exhibit interference, diffraction and polarization. Ini untuk nama kita niertu pelajar di lalat korai terma lalu interference, diffraction, polarization. Ini juga light ini sebabang lalu light kani kena cila pertengah sebabang lalu interference, diffraction, polarization mana kita pernah itu. Mana sila ya? Ini interference mana nale waves kuri cerun onna wa. Diffraction ini baru ni jale aduh ceria particle sila tati itu aduh. Ala diffraction ini baru ni nado. Light short part la edjigal ilu udah, engan travel engan walang travel aja. Pina polarisation, polarisation anu baru aja nado. Light inde uri electromagnetic radiation ane gila dene dandu taram vibration sendau. Aitu uru type vibration anu mula katte itu galai. Adi nand polarisation nora. 
നിങ്ങൾ അതൊന്നെല്ലാം കൂടി ഓർത്ത് വെക്കുകയും പഠിച്ചു വെക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ മതി ഈ ലൈറ്റിന്റെ അതേ സ്വഭാവങ്ങൾ ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് ഏതൊക്കെയാണ് ഇന്റർഫറൻസ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ പോളറൈസേഷൻ പറഞ്ഞ സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രം പഠിച്ചു വെക്കുക ഇനി അടുത്ത് തെർമൽ റേഡിയേഷൻ ഹാവ് ലോങ്ങർ വേവ് ലെങ്ത് ദാൻ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന വിസിബിൾ ലൈറ്റിനേക്കാൾ കൂടിയ വേവ് ലെങ്ത് ആണ് തെർമൽ റേഡിയേഷൻ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് തെർമൽ റേഡിയേഷനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്തത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവിന്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നാനൂറ് നാനോമീറ്റർ മുതൽ എഴുന്നൂറ് നാനോമീറ്റർ വരെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇൻഫ്രാറെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വേവ് ലെങ്ത് എണ്ണൂറ് നാനോമീറ്റർ മുതൽ നാനൂറ് മൈക്രോമീറ്റർ വരെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷനെ നമ്മളുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ഇനി സ്പെസിഫിക്കേറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് സി എന്നാണ് സ്പെസിഫിക്കേറ്റ് കപ്പാസിറ്റിക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ലെറ്റർ എന്താണ് സ്പെസിഫിക്കേറ്റ് കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് നോക്കാം ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റിനെ ക്യൂ എന്നാണ് നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ന് കരുതുക ക്യൂ ആണ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്യൂ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എം ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടി ആണ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് എം എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ആണ് ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ആണ് അപ്പൊ ക്യൂ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എം ഡെൽറ്റ ടി ആണ് ആ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഈക്വൽ ടു കൊണ്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് കൊണ്ട് കുണിക്കണം ആ കുണിക്കാൻ എടുക്കുന്ന കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് സി അപ്പൊ ക്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി എം ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് കിട്ടും സി എം ഡെൽറ്റ ടി അതിൽ എം എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഓഫ് ദ ബോഡിയാണ് ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് സി എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് സ്പെസിഫിക്കേറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആ സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ആണ് സി ക്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി എം ഡെൽറ്റ ടി പാടി പഠിച്ചു വെക്കുക സി എം ഡെൽറ്റ ടി ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ഈ സ്പെസിഫിക്കേറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെസിഫിക്കേറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷൻ ഉള്ളത് ഒരു കിലോഗ്രാം സബ്സ്റ്റൻസ് എടുക്കുക ഇപ്പൊ വെള്ളമാണെങ്കിൽ വെള്ളത്തിന്റെ ഒരു കിലോഗ്രാം സബ്സ്റ്റൻസ് എടുക്കുക അതായത് ഒരു കിലോഗ്രാം വെള്ളം എടുക്കുക ആ ഒരു കിലോഗ്രാം വെള്ളത്തിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു കെൽവിൻ ഉയർത്താൻ വേണ്ടി എത്രത്തോളം ഹീറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം എന്ന് നോക്കുക അതായിരിക്കും സ്പെസിഫിക്കേറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ആ വെള്ളത്തിന്റെ ആ സബ്സ്റ്റൻസിന്റേത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ആ ഡെഫിനേഷൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നോക്കുക ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് എത്രത്തോളം ഹീറ്റ് വേണം ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് നീഡഡ് ടു റൈസ് ഉയർത്താൻ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് വൺ കിലോഗ്രാം മാസ് സബ്സ്റ്റൻസ് ബൈ വൺ കെൽവിൻ ഒരു കിലോഗ്രാം മാസ് ഉള്ള സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ ടെമ്പറേച്ചറിനെ വൺ കെൽവിൻ ഉയർത്താൻ എത്ര ഹീറ്റ് വേണം എന്നുള്ളതാണ് സി സ്പെസിഫിക്കേറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് സിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും അത് നമുക്ക് ഇതാ ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എന്താണ് ക്യൂവിന്റെ ഇക്വേഷൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ക്യൂവിന്റെ ഇക്വേഷൻ സി എം ഡെൽറ്റ ടി ഇതാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ സ്പെസിഫിക്കേറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ആണ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂവിന്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ എം ഡെൽറ്റ ടിനെ കൊണ്ടുപോയാൽ മതി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ എം ഡെൽറ്റ ടി ഇങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക്കേറ്റ് കപ്പാസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് നമുക്ക് ഇത് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് ആണ് ഹീറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് ആണ് ഹീറ്റിന്റെ യൂണിറ്റ് ജൂൾ ആണ് ജൂൾ പെർ ഇത് മാസ് ആണ് മാസിന്റെ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം ആണ് ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അതിന്റെ യൂണിറ്റ് കെൽവിൻ ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്പെസിഫിക്കേറ്റ് കപ്പാസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ പറയല്ലേ സ്പെസിഫിക്കേറ്റ് കപ്പാസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം കെൽവിൻ ആണ് അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം കെൽവിൻ ആണ് ഇനി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് സ്പെസിഫിക്കേറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ വെള്ളത്തിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം കെൽവിൻ ആണ് ഏതാണ്ട്
അടുത്തെന്താണ് തെർമോമീറ്റേഴ്സ് ആർ മെയ്ഡ് ഫ്രം സ്മാൾ സി മെറ്റീരിയൽ അതായത് സ്പെസിഫിക്കേറ്റ് കപ്പാസിറ്റി കുറഞ്ഞ മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തെർമോമീറ്റർ ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ വളരെ ചെറിയ ഹീറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് വളരെ നന്നായിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ വളരെ പെട്ടെന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ദേ ക്യാൻ ക്യുക്കിലി ഡിറ്റക്ട് സ്മോൾ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വളരെ ചെറിയ ചേഞ്ചുകൾ എപ്പോഴും പെട്ടെന്ന് അതിന് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ സ്പെസിഫിക്കേറ്റ് കപ്പാസിറ്റി കുറവാണെങ്കിൽ ഇനി സബ്സ്റ്റൻസസ് വിത്ത് ഹൈ സ്പെസിഫിക്കേറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ആർ ഗുഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് കെറ്റിൽ ഹാൻഡിൽസ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഓവൻ കവേഴ്സ് എന്താണ് അവിടെ പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക്കേറ്റ് കപ്പാസിറ്റി കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ കുറേ ഹീറ്റ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ചെയ്യുള്ളൂ എന്നല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അത് കെറ്റിലിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ ഹാൻഡിൽ പിന്നെ ഓവൻ്റെ കവർ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ദേ ഡു നോട്ട് ഹീറ്റ് അപ്പ് ഈസിലി അതായത് ഹൈ സ്പെസിഫിക്കേറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ആണ് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിനെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്യൂല ഇനി അടുത്തത് ഡി ഹീറ്റ് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് വിത്ത് ഹൈ സ്പെസിഫിക്കേറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഹൈ സ്പെസിഫിക്കേറ്റ് കപ്പാസിറ്റിയിലുള്ള മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ഹീറ്റിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെള്ളം വെള്ളത്തിന് വളരെ കൂടിയ സ്പെസിഫിക്കേറ്റ് കപ്പാസിറ്റിയാണ് ഉള്ളത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിന് നമുക്ക് വേണമെന്നുവെച്ചാൽ ഹീറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും മനസ്സിലായോ വെള്ളം നമ്മൾ ചൂടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറേ സമയത്തേക്ക് ആ ഹീറ്റിനെ അത് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യും ആ ഹീറ്റിനെ അത് പിടിച്ചു വെക്കും അതാണ് ഹീറ്റ് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസസ് വിത്ത് ഹൈ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വാട്ടർ ആക്ട് ആസ് എ ഗുഡ് കൂളിംഗ് ഏജൻറ്റ് ഇൻ എൻജിൻ വാട്ടറിന് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു നല്ല കൂളിംഗ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എവിടെ എൻജിനിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ഹൈ സ്പെസിഫിക്കേറ്റ് കപ്പാസിറ്റി വെള്ളത്തിൻ്റെ ഹൈ സ്പെസിഫിക്കേറ്റ് കപ്പാസിറ്റി കൊണ്ട് വെള്ളത്തിന് എൻജിനിൽ നിന്ന് കുറേ അധികം ഹീറ്റിനെ കുറേ അധികം ഹീറ്റിനെ വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അത്രക്കധികം ഹീറ്റിനെ വലിച്ചെടുത്താൽ മാത്രമേ വെള്ളത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു കെൽവിൻ റൈസ് ചെയ്യുള്ളൂ മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിന് കുറേ അധികം ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി വരും അതാണ് വെള്ളം നമ്മൾ എൻജിൽ റേഡിയേറ്ററുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇനി അടുത്തത് വാട്ടർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഹൗസസ് ഇൻ കോൾഡ് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രീസ് അതായത് വളരെ തണുത്ത ക്ലൈമറ്റ് ഉള്ള കൺട്രീസിൽ നമ്മൾ വെള്ളം ബക്കറ്റുകളിൽ കൊണ്ടുവെക്കാറുണ്ട് വാട്ടർ ബക്കറ്റുകളിൽ കൊണ്ടുവെക്കുന്ന കേസ് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് വെള്ളം ഹീറ്റിനെ വലിച്ചെടുക്കും വെള്ളം ഹീറ്റിനെ വലിച്ചെടുക്കും വളരെ 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 മെല്ലെ മാത്രമായിരിക്കും അത് ഹീറ്റിനെ വലിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഇനി അവസാനത്തേത് വാട്ടർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഹൗസസ് ഇൻ കോൾഡ് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രീസ് കോൾഡ് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്ന കൺട്രീസ് കാനഡ അലാസ്ക അമേരിക്കയിലെ അലാസ്ക ഒക്കെ പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ബോയിൽഡ് ഇറ്റ് ഹോൾസ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് വാം ദ ഹൗസ് ആ വെള്ളത്തിനെ നമ്മൾ ബോയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് ഹീറ്റ് ആവും പെട്ടെന്ന് കുറേയധികം ഹീറ്റിനെ വെള്ളം അബ്സോർവ് ചെയ്യുകയും അത് എന്ത് ചെയ്യും അത് ആ വീടിനെ തന്നെ കുറേ സമയത്തേക്ക് ചൂടാക്കി നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പം അതുകൊണ്ട് വെള്ളം വളരെയധികം കോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലൈമറ്റ് ഉള്ള കൺട്രീസിൽ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഹീറ്റിങ്ങിന് വാമിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ മൂന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ അപ്പം മൂന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പോവാ ഇതിൽ നിന്നുള്ള തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇതിൽ നിന്ന് വരാവുന്ന ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കാൽക്കുലേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് തന്നെ പോവാം ഓക്കെ താങ്ക് യു